हेलो दोस्तों वेलकम टू टेक्नो इन्फिनिटी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एम एस धोनी को ट्रिब्यूट देने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको उनके बहुत ही कमाल की पिक की एडिटिंग करना सिखाऊंगा यहाँ पर जैसे मैंने एडिट करा है पीछे बी का लोगो भी लगाए और इंडियन फ्लैग का भी थोड़ा सा मैं टेक्स्चर ऐड करा है और बाकी अलग अलग तीन अलग अलग मतलब वेरिएंट्स में स्टाइल में मैंने इमेज को एडिट करा बैकग्राउंड के साथ तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी तो इसी टाइप की एडिटिंग मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इमेज को अपने एफिनेटी डिज़ाइनर में ओपन कर लिया है और देखिए मैंने कलर कलर पैलेट जो है वो लगा ली है और अगर आपको ये डाउनलोड करनी है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जा कर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अब देखिए सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट करा हेलमेट से तो यहाँ पर हेलमेट की मैंने कोई मतलब कलर नहीं दिया हुआ था ये तो सीधा हम इसका बेस कलर जो मतलब मीडियम ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा लाइट कलर जो हेलमेट में शो हो रहा होगा वही उठा उठा करके हम लोग पहले तो पूरा मतलब सेलेक्ट करके पूरा यहाँ पर कलर करेंगे देखिए हेलमेट की सिर्फ हमें आउटलाइन करनी है और हेलमेट में ही कलर करना है उसके बाद नीचे ब्लैक जैसे मैं ये जो ऐप है इसमें डिस्प्ले आउटलाइन वाला ऑप्शन नहीं है जो कि इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है क्योंकि अगर डिस्प्ले आउटलाइन वाला ऑप्शन होता तो बहुत आसानी हो जाती है हमें इमेज दिखती रहती है और हम उसके ऊपर वर्क भी कर सकते हैं आसानी से तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारा टास्क लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है इस वजह से मुझे इमेज की ओपेसिटी कम करके देखना पड़ता है और उस वाली लेयर को सबसे ऊपर रखना पड़ता है तो थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम आती थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है लेकिन ये है इससे इस ऐप में और बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा आसानी इस ऐप के अंदर मिलेगी तो सबसे बड़ी एक जो इसकी आसानी हुई है कि फोर्ड स्टॉप नहीं होता है और जो अगर हम प्रोजेक्ट सेव करें उसको अगर दस दिन बाद भी खोलेंगे तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं आएंगे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एडिटिंग की तो यहाँ पर देखिए हेलमेट सबसे पहले बनाना है और आप जैसे मेरी जितनी भी वीडियोस अगर उसमें भी देखें तो सबसे पहले मैं हेड से ही स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी हेड में हेलमेट है तो हेलमेट से स्टार्ट कर दिया देखिए यहाँ पर हेलमेट का बनाया उसकी स्ट्रिप्स ये सब जो बना लिए उसके देखिए जो मैंने कलर पैलेट दिए उसमें मैंने स्किन का कलर दिया हुआ है लिप का कलर है और उसके अलावा जो इसकी टी शर्ट है जर्सी उसका कलर है तो वो ये तीन कलर है बाकी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो स्किन कलर में प्रॉब्लम आती लोगों को उसके बाद लिप कलर में सबसे ज़्यादा मुझे मतलब ऐसा लगता है क्योंकि मुझे वही जो दो कलर होते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी में आती तो मैंने उसकी दे दी है कलर पैलेट उसके अलावा जर्सी की ऐसी दे दी है कि आप लोग मतलब ज़्यादा कलर ना सेलेक्ट करना पड़े बस आपको जो मैंने फ़ौरन मतलब ख़ुद से ही दे दिए कलर उससे ही आप आसानी से फिर कलर कर सकते हैं उसमें अब देखिए यहाँ पर मैंने आई की डिटेल बना रहा हूँ अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इमेज की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बना ले रहा हूँ क्योंकि मतलब अंदाजे से भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कैसे यहाँ पे शेप होता तो उस वजह से बना लिया अब देखिए जितना भी इमेज में ब्लैक वाला डार्क पार्ट जितना है तो सबसे पहले हम लोग वो बनाएंगे इसमें क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा डार्क पार्ट अगर आप पहले बनाते चले जाएंगे उसके बाद जब नीचे फिर स्किन पर आएंगे तो आपको एक उसमें एक तरीके से रेफरेंस मिल जाता है पता रहता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है कैसे हमें बनाना है तो ये सारी चीज़ें होती है इसलिए डार्क पार्ट को मतलब जो चीज़ें हैं उन सबको पहले बना लिया करिए अब देखिए जो इमेज है इसकी क्वालिटी लो है मतलब मीडियम है बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है कि इसमें जो डिटेल है जैसे आई है वहाँ पर इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है लेकिन फिर भी बना लिया और अगर मैं बात करूँ ये जो पिक है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मैंने जब इसको ट्राई करा था एडिटिंग करना तो मैंने रिकॉर्डिंग मतलब एडिटिंग के साथ ही रिकॉर्डिंग करना पहली बार में स्टार्ट कर दिया था लेकिन मुझे तीन चार बार रिकॉर्डिंग को डिलीट करना पड़ा पूरी रिकॉर्डिंग डिलीट करनी पड़ी क्योंकि मैं जो इसमें जो आ, अगर आप यहाँ पे फेस पर देखें बहुत ज़्यादा जो हेलमेट की ग्रिल की शेडोज़ पड़ रही हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था बनाने में मुझको तो इस वजह से बहुत ट्राई करने के बाद ही आपको सामने इस टाइप की वीडियो ला पाई और आपको मैं सही से एकदम एक्सप्लेन भी कर दूँगा कि कैसे आप इस टाइप की एडिटिंग कर सकते हैं देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो काम है वो फिलिंग वाला है वो देखिए मैंने यहाँ पर पूरा कर लिया है अब देखिए यहाँ पर जो है ये काम जितना मैंने बताया उतना हो जाने के बाद हमें अब इसकी शेडो बनानी है तो देखिए ब्लैक कलर ले लिएगा उसकी ओपेसिटी कम कर दिएगा ट्वेंटी थर्टी परसेंट कर दिएगा और उसके बाद इसकी जो फेस की शेडो है वो हमें पूरी बनानी है फेस पे जितनी भी शेडो दिख रही है वो बनानी तो देखिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ यही सेम स्टेप आप फॉलो करिए क्योंकि मैंने आपको अभी पीछे भी बताया है कि जब मैं इसको बना रहा था तो बहुत बार मुझे रिकॉर्डिंग पूरी स्टॉप करके डिलीट करनी पड़ी क्योंकि जितनी बार भी मैं ट्राई कर रहा था गलत सलत बहुत गंदा सा कुछ बना 
जा रहा था इस वजह से जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप अगर एडिटिंग करेंगे जिस तरीके से बता रहा हूँ तो आप लोग भी बिल्कुल मेरी जैसी पिक ही एडिट कर लेंगे अगर उसमें शेडो है और मान ली शेडो नहीं है जैसे कि इस पिक में है अगर उसमें नहीं है तो फिर आप नॉर्मली बाकी पिक की तरह भी एडिट कर सकते हैं तो क्योंकि इसमें शेडो इस वजह से बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी आ रही थी इसमें एक तो इस शेडो जो बनाएगी बनानी वो काफ़ी स्मूथ भी रखनी है उसमें हैंड से मतलब रफली नहीं ड्रॉ कर सकते हैं पेन टूल को लेकर के बहुत सही तरीके से इसमें ड्रॉ करनी होती इस वजह से जितनी मतलब वो स्मूथ रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में भी तो देखिए एक बार अगर शेडो कम्प्लीट हो गई तो उसके बाद जो फेस की जो शेडोज है मतलब फेस का जो हाईलाइट हाइलाइटेड पार्ट है जो शेडो वाला पार्ट है जब वो फिर बनाने की बारी आएगी तो उसके नीचे हम लोग बना सकते हैं और ये बस ध्यान रखिएगा कि शेडो को आप ब्लैक कलर लिएगा ब्लैक कलर की ही ओपेसिटी कम करिएगा ट्वेंटी परसेंट फिफ्टीन परसेंट बहुत ज़्यादा ना करिएगा और उसकी ओपेसिटी कम करके देख लीजिएगा मतलब कितनी रखनी है कि वो सही रहे और उसको जो है वो एक ही बार में पूरी बनाइएगा वरना ओपेसिटी कम करके जब आप उसको बनाएंगे तो वो ओवरलैप होने लगेगी एक के ऊपर एक अगर आपने उसके ऊपर ओवर राइड कर दिया इस वजह से देखिए जैसे यहाँ पे हल्का सा ओवरलैप हुआ है तो इस वजह से ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि या फिर इतनी एकोरेट एकोरेट बनाए कि मतलब वो ओवरलैप ना हो अगर बीच बीच में आपने थोड़ा बहुत जगह पर छोड़ा हुआ है तो इस चीज़ का मतलब ध्यान रख के बनाइएगा किसी भी चीज़ की अगर आप ओपेसिटी कम कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर ओवरलैपिंग के चांसेस में वो अलग चीज़ आ सकती है वहाँ पे और दोस्तों इसके अलावा आप ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि जो मैंने स्टार्टिंग में तीन इमेजेस दिखाई थी एक तो थंबनेल लगी है उसके अलावा दो और इमेजेस है उनमें इन तीनों में से आपको सबसे अच्छी इमेज कौन सी लगी और देखिए यहाँ पर जैसे मैंने हेलमेट की ग्रिल नहीं बनाई है वो मैं बाद में बनाऊँगा मैंने सोचा था कि पहले ये जितनी भी चीज़ें सारी फेस की बना लेते हैं उसके बाद हेलमेट की ग्रिल बनाते हैं तो उससे आसानी रहेगी वरना वो ऊपर आके दिखती रहेगी तो वो भी सही नहीं लगेगा अब देखिए यहाँ पर हमें ग्रिल बनानी है तो इसमें क्या करना है कि इसका भी मैंने आपको कोई कलर तो दिया नहीं है इमेज वाला तो इसमें आपको करना ये है कि इसी की इमेज से मतलब ये जो ग्रिल है यहाँ से ही आपको कोई सा भी कलर एक ले लेना है मतलब मीडियम कलर लेना है ना ज़्यादा वो डार्क हो ना ज़्यादा वो लाइट हो मीडियम से कलर ले लेना और उससे फिर आपको पूरी ग्रिल पर कलर कर लेना है मतलब फिल कर देना एक तरीके से पेन टूल और लेसों की हेल्प से आप इन्फेनाइट डिज़ाइन में ये काम कर सकते हैं और वही सेम चीज़ें आपको यहाँ जैसे कि मैं इस ऐप में करो तो यहाँ पर डायरेक्ट पेन टूल से ही वो काम हो जाता है अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या जैसे अगर आप ग्रिल के ऊपर वाला पार्ट देखें तो वो शाइन कर रहा मतलब थोड़ा ब्राइट है और इसका पीछे का पार्ट थोड़ा सा डार्क है वो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग जो है बाद में करेंगे सबसे पहले तो हम इसको इसका एक मतलब एक तरीके से फ्रेम बना लें पूरा ग्रिल का बाकी जब इसमें जैसे फेस में हाईलाइट्स और शेडो होती है वो बाद में हम लोग ऐड करते हैं वही सेम काम यहाँ पर भी इसमें भी हम सारी चीज़ें बाद में ऐड करेंगे तो पहले इसको पूरा कम्प्लीट कर लिएगा और दोस्तों ये वीडियो तो मतलब कंप्लीट हो गई है अभी आप लोग तो देखिए ना पूरी हो जाएगी कंप्लीट तो अब आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं और किस टॉपिक मतलब किस बंदे की या किसकी किस स्टाइल में कैसी वीडियो बना सकता हूँ आप लोगों को किस टाइप की एडिटिंग बता सकता हूँ क्योंकि मैं वेक्टर ही बनाता हूँ ज़्यादातर तो आप लोग वेक्टर बताइएगा मैं किसका बना सकता हूँ या किस स्टाइल में जैसे अभी मैंने कुछ दिनों पहले मैसी का नारूटो स्टाइल में बनाया था अभी मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ ड्रैगन बॉल स्टाइल में बनाने का उसमें लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है बनाना क्योंकि मुझे कैरेक्टर का जो फेस मतलब जिस भी बंदे को ड्रैगन बॉल जी कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूँ उसका फेस सही से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है थोड़े बहुत उसमें इशू आ रहा है मगर अभी समझना पड़ेगा उसको थोड़ा डिटेल में कि कैसे फेस होता है क्योंकि जैसे ड्रैगन बॉल जी का कैरेक्टर वो डिफ कार्टून तो है लेकिन थोड़ा उसके फेस की जो बनावट है मतलब जो चीज़ें हैं वो थोड़ी डिफरेंट है नॉर्मल का नॉर्मल कार्टून से तो इस वजह से लेकिन मैं सोच रहा हूँ ड्रैगन बॉल जी वाला आइडिया आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है आइडिया अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मैं ज़रूर उस पर वर्क करके एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और भी बहुत सारे टाइप के लोगों में बनाने की मतलब सोच रहा हूँ जैसे कि गॉड निक्सन 2.0 करके जो गॉड निक्सन चैनल है उसका जो एक निक्सन 2.0 करके चैनल दूसरा है उसका लोगो आपने देखा होगा उस टाइप का मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के इंस्टाग्राम पर भी कमेंट्स आ मतलब मैसेज आ रहे थे कि उसके जैसा लोगो बनाना बताओ तो वो तो मुझे आता ही बनाना और अगर आप वीडियो मेरी देखें वीडियोज़ देखें थोड़ी पुरानी वाली जैसे मैंने फिन बैलर की जो एक वीडियो मतलब फ़ोटो एडिट करी थी वो कुछ उसी टाइप की थी वही टच था उसमें लेकिन अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो मैं सोच रहा हूँ उस पर भी एक वीडियो बना करके दे दूँगा आपको मतलब एग्जैक्ट वैसी हेयर और बाकी ज
अब देखिए हमें यहाँ पर बनानी है फेस की डिटेल्स मतलब फेस की जो हाईलाइट्स और शेडो वाला पार्ट है फेस में थ्री डी इफेक्ट देना है एक तरीके से आसान वर्ड में तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क वाला पार्ट लिया हूँ मैं सबसे डार्क कलर से स्टार्ट करूँगा उसके बाद बढ़ते 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 सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट कलर पर जाऊँगा तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क कलर मैंने लिया हुआ जो कलर पैलेट में आप देखें उसके बाद मैंने सेकेंड वाला ले लिया अब ये आप जो अगर इन्फाइनाइट डिज़ाइन में इसको करेंगे तो ये लेयर्स अलग अलग रखिएगा जैसे यहाँ पर भी मैं सिंगल लेयर में वर्क नहीं कर रहा हूँ डिफरेंट लेयर है अलग अलग लेयर रखिए मतलब जो डिफरेंट कलर ले रहा हूँ तो लेयर भी चेंज कर रहे हैं क्यों इस वजह से ये रहेगा कि पैटर्न हमारा ये चलता है कि सबसे ज़्यादा जो डार्क वाले वाली लेयर है मतलब जो सबसे ज़्यादा डार्क वाला कलर है उसकी लेयर सबसे ऊपर फिर उससे जो थोड़ा सा लाइट कलर है उसकी लेयर उसके नीचे ऐसे चलता है लेयर का ऑर्डर चलता है डिक्रीजिंग और कलर का ऑर्डर चलता है लेयर का ऑर्डर समझ लीजिए अप टू डाउन और ये वाला जो ऑर्डर है कलर का वो बॉटम टू अप कलर पैलेट के हिसाब से ये पता नहीं बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ होगी आपको हो सकता है समझ में आई वो छोड़िए बस ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी कलर्स हैं वो सारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में रखिएगा तो इससे आपको आसानी रहेगी और बाकी आपको लेयर का तो पैटर्न पता ही है कि अगर कोई लेयर ऊपर है उसके नीचे आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो फिर वो जो जहाँ पे खाली हिस्सा है सिर्फ वहीं पर वो चीज़ें विजिबल होंगी अगर आप उसके नीचे कुछ ड्रॉ करेंगे उस लेयर में अगर आपने कुछ वर्क करा है और उसी लेयर के नीचे भी उसी एरिया में वर्क करेंगे तो फिर वो चीज़ें वहाँ पर ड्रॉ नहीं होंगी ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं ईयर की थोड़ी बहुत डिटेल है ये सब आपको अभी तो जो नीचे के इसके जो दो तीन दो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हैं तो उनको इतना यूज़ नहीं करना है ये ध्यान रखिएगा आप उनको जो है बहुत ज़्यादा डार्कर जो पार्ट्स हैं जो एकदम ब्लैक दिख रहे हो उसमें यूज़ करना है मतलब ब्लैक के एक तरीके से बहुत ज़्यादा ब्राउन टाइप दिख रहे हैं वहाँ पर यूज़ करना है नीचे के जो दो कलर हैं क्योंकि उनकी अगर आप देखें ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा कम है इस वजह से और बाकी आई के पास तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि अगर आई पे भी हेलमेट की शेडो भी पड़ रही है और आई के पास थोड़ा सा पार्ट डार्क भी होता है और नोज़ के पास भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नोज़ की जो शेडो है वो लिप के ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पर भी पड़ती है और बाकी जैसे ये अगर आप देखें जो हेलमेट की है पट्टी स्ट्रिप आई हुई है यहाँ पर भी शेडो भी है यहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं तो मतलब एक तरीके से ये कि आप अपना दिमाग भी लगाइएगा सोचिएगा थोड़ा सोचिएगा कि किस जगह पे आप कौन सा कलर को फिट कर सकते हैं क्योंकि कुछ कुछ इमेजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको सही से नहीं दिख रहा होता नहीं समझ में आता तो उसके हिसाब से आपको मतलब अपनी थिंकिंग के हिसाब से उसमें वर्क करना होता है कि कैसे आप यहाँ पे कलर्स को फिल करेंगे अब देखिए मैं यहाँ पर धीरे 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 दूसरे कलर्स लेते आ रहा हूँ अब है क्या यहाँ पर एक कलर मैंने नहीं लगाया पैलेट में क्योंकि वो मिस हो गया था लगाना उसमें देखिए उसमें करना क्या आपको जो थर्ड नंबर वाला कलर है नीचे से उस कलर को सेलेक्ट करना और उसका थोड़ा सा ब्राइटर ले लेना है फोर्थ वाले से थोड़ा सा डार्कर और थर्ड वाले से थोड़ा सा ब्राइटर नीचे से बॉटम से ये ध्यान रखिएगा वो बस एक कलर वो मिस हो गया वो ले लिएगा और वही कलर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो क्योंकि जो दो कलर हैं थर्ड और फोर्थ नीचे से उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था इस वजह से मुझे एक कलर बीच में इनके और इंक्लूड करना पड़ा वरना वो दोनों कलर जब लगा रहे थे तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था तो वो अच्छा नहीं लग रहा था इस वजह से ऐसा करा है मैंने तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि ये कंप्लीट वीडियो ज़रूर देना है तो मैंने ये वाली जो वीडियो पूरी कंप्लीट दे दी है इसमें आपको हर चीज़ एकदम डिटेल में बता दी इसमें स्किपिंग है नहीं फेस की जितना भी पार्ट है सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में बता दूंगा कैसे बनाया है तो वो और सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ अपनी वीडियोज़ में फ़ेस वाला पार्ट है तो उसके अलावा जितनी जो मतलब कपड़े होते हैं जैसे यहाँ पे इसकी जर्सी जो है और बाकी जो हेलमेट है वो सब इतना ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट है ही नहीं उसमें आप बहुत आसानी से बना लेंगे सबसे डिफ़िकल्ट फेस होता है फेस के अंदर नोज़ आई और लिप ये तीन जो पार्ट होते हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं अगर ये सही से फेस के अंदर नोज़ आई और लिप बन गए सही से तो मतलब फिर तो कुछ बचा ही नहीं एक तरीके से लेकिन अगर ये तीन पार्ट सही से बन गए तो आपकी इमेज बहुत ज़्यादा कमाल की बन जाएगी और दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं कि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है तो ये सब हाँ फास्ट हो जाती है अब आप ही खुद बताओ कि अगर हम मैं मतलब आधे घंटे की 40-50 मिनट की एक वीडियो अपलोड कर दूँ तो वो कौन देखेगा बैठ करके तब उसमें ये होता है कि यार वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी तो ये सब चीज़ें होती इस वजह से मैं फास्ट इसलिए कर देता हूँ कि लेंथ कम रहे और अगर आपको मतलब सही में सीखना है तो आप क्या करें कि सेटिंग में चले जाएँ जैसे थ्री डॉट जो होते हैं वहाँ पर क्लिक करके प्ले स्पीड में जा करके आप वहाँ से सेटिंग मतलब स्पीड
बाकी मैं खुद स्पीड ऐसे ही इत मतलब इतनी रखता ही हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए मैं उन उन जगह पर स्पीड मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट करता हूँ मतलब मेरी जो पूरी वीडियो होती है वो एक कांस्टेंट सिंगल स्पीड में नहीं होती मतलब एक ही स्पीड में नहीं होती है मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट स्पीड रखता हूँ जैसे जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं मुझे अगर डिटेल में समझानी है तो वहाँ पर मैं स्पीड स्लो रखता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं टू एक्स की स्पीड कर देता हूँ कहीं पे कहीं पे फोर एक्स की और जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपीटेड चीज़ें होती हैं या फिर या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान चीज़ होती है वहाँ पर मैं स्पीड को एट एक्स कर देता हूँ क्या ताकि मतलब इतना ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो या आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए अब जैसे कि ये वाला पार्ट है यहाँ पर हाईलाइट्स ऐड करी थी मैंने तो उसको मैंने फा, फास्ट कर दिया थोड़ा सा अब देखिए ये आई वाला पार्ट है इसमें इतना कुछ है नहीं जैसे नॉर्मल कलर फिलिंग करनी है ग्रेडियंट डालना है आई में बाकी हाईलाइट्स ऐड करनी तो देखिए ये इसमें इतना ज़्यादा गौर करने वाला पार्ट है नहीं अगर आप देखें तो इसको नॉर्मल स्पीड में ज़्यादा टाइम लगेगा उससे अच्छा है अगर आप इतनी फास्ट स्पीड में देख लो तो आपको समझ में तो आ जाएगा यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ तो ये बात होती इस वजह से मैंने इसको इतना ज़्यादा फास्ट करा हुआ और वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ होती है वहाँ पर मैं खुद ही स्पीड स्लो इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आने लग जाएँ अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बनाया एक सर्किल यहाँ पर लगा दिया वाइट कलर से देखिए यहाँ पर हाईलाइट बना दिया बात ही ख़त्म ऐसे बन जाती आई तो इन सब चीज़ों में चल जाती है स्पीड मगर कुछ कुछ जगह पर हमें थोड़ी बहुत ध्यान रखना पड़ता है अब दोस्तों ये वाली वीडियो में मैंने आपको फेस तो पूरा कंप्लीट बता दिया इसके अलावा जो इसके कपड़े हैं जैसे वो भी बनाना बता दूंगा आपको बस ये वाली वीडियो में जो मैंने पार्ट स्किप करा है वो हेलमेट वाला पार्ट है तो मुझे नहीं लगता वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट है वो आप आसानी से बना ले जाएंगे क्योंकि उसमें सिंगल कलर है अगर आप देखें तो इतने ज़्यादा कलर्स भी नहीं हेलमेट में जैसे कि जितने फेस में कलर्स होते हैं उतने ना तो हेलमेट में कलर है ना ही ग्रिल में कलर है उसके अलावा जितने टी शर्ट में कलर है उतने भी कलर नहीं है हेलमेट में बस आपको वहाँ पर तीन चार कलर लेने होंगे जैसे हेलमेट में जो मैंने कलर करा है बेस वाला उसकी अगर आप थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे टेन टू फाइव टाइम्स मतलब नंबर्स में मैग्नीट्यूड में टेन कर देंगे या फिफ्टीन कर देंगे तो आपको उसके दो शेड्स मिल जाएंगे ब्राइट वाले और वही टेन या फिफ्टीन टाइम्स ब्राइटनेस कम कर देंगे तो आपको उसके और शेड्स डालकर मिल जाएंगे वही चार शेड की हेल्प से आप पूरे यहाँ पे हेलमेट को कलर कर सकते हैं वही सेम चीज़ ग्रिल में भी है तो उसमें आपको कुछ इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता वर्क करना है तो इस वजह से मैंने वाला पार्ट बस हेलमेट का ही स्किप करा था उसके अलावा आपको मैं यहाँ पर जो कपड़े हैं ये पूरा आपको सही से एकदम बताऊँगा कैसे बनाना है अब देखिए जैसे डार्क वाला पार्ट है मैंने वो डार्क कलर लिया हुआ है और वहाँ पर जो है कलर को फिल कर रहा हूँ उसके बाद एक नई लेयर लेंगे और वहाँ से हम लोग इस पर जो थोड़ी बहुत कलरिंग है वो करेंगे अपनी कलर की ओपेसिटी डार्क और लाइट मतलब कम और ज़्यादा करके अभी तो यहाँ पर डार्क कलर लिया हुआ उससे थोड़ी बहुत लाइंस बना रहे हैं उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कलर लेंगे पूरा मतलब जैसे यहाँ पर शेडिंग हो जाएगी कलर की कलरिंग हो जाएगी उसके बाद एक ब्राइट कलर लेना है हम लोगों को जिससे हमें लाइट्स इसमें ऐड करनी होगी तो उससे हम लोग ओपेसिटी कम करेंगे कलर की उसके बाद उसको चलाएँगे मतलब अपनी पार्ट्स के ऊपर ये जो यहाँ पे जो टी शर्ट है वो वाले उसके बाद यहाँ पर जब वो पैसे कम करके चलाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा सही आएगा अभी ये चीज़ मैंने मतलब बोली है तो आपको नहीं समझ में आएगा जब मैं इसको अभी आपको यहाँ पे इमेज में करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा सही से समझ में आएगा तो अभी पहले तो यहाँ पर हम कलर फिल कर लेते हैं अब देखिए यहाँ पर आपको कलर देखना है कि कलर जो डिफरेंस आ रहा है बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए जैसे कि दो कलर के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ब्राइटनेस और डार्कनेस का बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं लगना चाहिए इस वजह से बीच में थोड़े अगर आपको कलर सही ना लग रहे हो तो अपनी मर्जी से भी ऐड कर लिएगा अब देखिए ये मैं बात कर रहा था कि कलर की ओपेसिटी कम करके थोड़ी बहुत उसमें भी हमें हाईलाइट्स ऐड करनी होगी अपनी टी जो टी शर्ट है इसमें तो इससे अलग ही लुक आता है ओपेसिटी कम करके जब चीज़ें ओवरलैप होती तो उससे जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आता है तो ये सब चीज़ें ज़रूर आप ट्राई करिएगा अपनी इमेज में भी हेलमेट में भी ये ट्राई करिएगा तो आप भी ऐसी ही इमेज एडिट कर लेंगे देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने हेलमेट में भी पूरी एडिटिंग कर दी थी ये जो बी का लोगो है काफ़ी टाइम लगा था इसको बनाने में उसके अलावा जो आप थंबनेल में लोगों देख लें वो देख रहे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा डिफ मतलब डिफरेंट है मतलब क्या एकदम जो बी का लोगो है उसी को मैंने ट्रेस करके बनाया था तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगा था तो बैकग्राउंड बनाने के लिए वो बनाया था तो मुझे नहीं लगता वो ज़रूरत है दिखाने की तो आपको मुझे इमेज दिखाना था वो मैंने दिखा दिया तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग